সকলকে স্বাগত আজির এই ভিডিওত আমি অন্যতম গুরু আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম গুরু মহাপুরুষ শ্রীমন্ত মাধবদেবর বিষয়ে আলোচনা করি মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর একনিষ্ঠ ভক্ত সকলের মাজত মহাপুরুষ মাধবদেবের স্থান আছিল সকলের ওপর নব বৈষ্ণব ভাগবতী ভক্তি ধর্মত শঙ্কর মাধবর মিলনের যি মহত্ব গুরু শিষ্যর সম্পর্কর যি অভিন্নতা পৃথিবীর ধর্মজগত তেনেকা উদাহরণ অতি বিরল মাধবদেবে শঙ্করদেবক গুরু হিসাবে পয়ার পিছত সর্বোচ্চ গুরুজনার চরণ অর্পণ করে জনসেবাত আত্মনিয়োগ করেছিল মাধবদেবে শঙ্করদেবর পদপঙ্কজত নিজের আত্মবিলুপ্তি ঘটাইছিল কিন্তু মহাপুরুষ ছত্রছায়ার তলত থাকিও মাধবদেবে নিজকে মহিয়ান করে তুলবল সমর্থবান হয়েছিল ধর্ম সমাজ জীবন সাহিত্য কলা সংস্কৃতি শিল্প ভাস্কর্যর বিকাশ সাধনত মহাপুরুষ মাধবদেবের বরণি চমৎকার মহাপুরুষ শ্রীমন্ত মাধবদেবর পিতৃর নাম মহোদর দীঘলপুরিয়া গোবিন্দগিরি আর বরখনাগিরিও বলেও জানিছিল ঘর বান্ডুকা নামে ঠাইত আছিল বান্ডুকাত রজার মজিনদারি কাম করেছিল কিন্তু প্রথমা পত্নী অনুচিতার মৃত্যু ঘটাত একমাত্র পুত্র দামোদরক রাজঘরিয়া বিষয় বা সমর্পণ করে বরদালে আহি পুনের বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় দ্বিতীয় পত্নী মনোরমা শঙ্করদেব খুড়া কর জিয়েক মাধবদেব মাতৃগর্ভত থাকতেই এটা দুর্যোগের বাবে ভূঁয়া সকল বরদার যাবলগাত পড়ে গোবিন্দগিরিয়ে মনোরমাক লই বরদা ত্যাগ করে ঘটনাক্রমে লুইটর বুকুত উজিরি হরসিঙা বরার বরনাও দেখা পায় সেই নাওতে উঠি উত্তর লক্ষিমপুর নরনারায়ণপুর লেটেকু পুখুরী কাশীচানর পারত হরসিঙা বরার ঘরতেই থাকার সুবিধা লাভ করে উজিরি হরসিঙা বরার ঘরতেই চৈধ্যশ উনানব্বই খ্রীষ্টাব্দত মাধবদেবর বাল্যকাল হরিহিঙা বরার মরম চেনেহর মাজত অতিবাহিত হয় মাধবদেবে সেই সময়ত সংসারের বহু কথাই শিকে উজিরি মাধবক লিখা পড়ার সুবিধাও করে দিছিল উজিরর কথা মতেই মাধবদেবে চারি বছর মান খেতির কাম কাজ করেছিল মাধবদেবে মাঝে মাঝে হরসিঙা বরার লগত ঘুরি অরতলা কামর পড়া সহায় করেছিল তার কিছু বছর পিছত তেওলকে বরার পৰা অনুমতি লৈ লেটেকু পুখুরীর কাখর পুখুরী পার গাঁত নতুনক ঘর বাড়ি করে থাকবলে লয় এনে সময়তে হরসিঙা বরার মৃত্যু আর দেশত আকাল পড়াত গোবিন্দগিরি পরিয়ালের সৈতে সেই ঠাই এরি অনায় বনায় ঘুরি শেষত গিয়ে তেওর বান্ধব ঘাঘর মাঝির ঘর থাকবলে লয় তাত প্রায় চৈধ বছর কাল আসিল তেতিয়া মাধবদেব পূর্ণ যুবক আঠাইশ ত্রিশ বছরিয়া মাঝির ঘর থাকতেই উর্বশীর জন্ম হয় আর উর্বশীর প্রায় বারো বছর হওয়াত ঘাঘর মাঝির ঘরের বিদায় মাগি উত্তম কায়স্থ লড়া বিচারি যাওতে গয়াপানী নামৰ এজন যুবকক লগ পায় 
আর উর্বশীক বিয়া করাম বলে সন্মতি দিয়ে ঘরতে থাকিব লয় যথা সময়ত বিবাহ কার্য সমাপন করে মনোরমাক জি জোয়ার থই গোবিন্দগিরিয়ে মাধবদেবক লগত লই বান্ধুকালে যায় তাতেই রাজেন্দ্র অধ্যাপকর তলত শিক্ষা লাভ করে পিতৃর মৃত্যুর পিছত সকল পৈতৃক সম্পত্তি ককায়েক দামোদরক দি মাধবদেব পুনের মাকর ওসর আহে ইতিমধ্যে গয়া পানিয়ে শঙ্করদেবর নাম ধর্ম লই এক শরণীয় হয়েছিল আর রামদাস নাম পাইছিল রামদাসর বাবেই মাধবদেবে শঙ্করদেবর ওসর গৈ আসন লই মাধবদেব তর্কত নামিল দুয়রে মাজত প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি ধর্ম সম্পর্কে বহু সময় তর্ক চলে আর শেষত শঙ্করদেবে তরু মূল শ্লোক কোয়াত মাধবর পরাজয় হয় শঙ্করদেবর নাম ধর্মত শরণ ল এজন নিষ্ঠাবান ভক্ত হয়ে পড়ে গুরু শঙ্করদেবর দরে মাধবদেব এক বিরল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আছিল। উপস্থিত বুদ্ধি সংগঠন শক্তি পাণ্ডিত্য কবিত্ব গুরু সেবা ভক্তি নিষ্ঠা সুগায়কত্ব এই সকল গুণের অধিকারী মাধবদেব মহাপুরুষ শঙ্করদেবর পাছত ধর্মাধিকারী রূপে মনোনীত হয় শঙ্করদেবর জীবন রখাতে মাধবদেবে সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্র বহুখিন আগবাড়ি ধর্মাধিকারী রূপে মনোনীত হওয়ার পাছত একানপতিয়াক শাস্ত্র রচনা আর ধর্ম প্রচারের কাম করে পনেরোশ আটষট্টি সনের পর পনেরোশ ছিয়ানব্বই সনলেক মাধবদেবে ধর্মর গুরুভার বহন করেছিল শঙ্করদেবর মাধবদেব লগ হওয়াত নাম ধর্মই নতুন রূপ লো আত্মপ্রকাশ করে মাধবদেবে অতি সালেই ধর্মর সকল কথা আয়ত্ত করলে গীত পদ শিকি পেলালে আর নাম ধর্ম লই এটা গতিশীল প্রবাহ আনিলে মাধবদেবর কণ্ঠস্বর অতি শুয়দি আছিল কীর্তন অতি সুললিত স্বরত পাঠ করবিল শঙ্করদেবর বরগীত বর অতি সুললিতভাবে গাব পড়ি পরম নিষ্ঠাবান মাধব শঙ্করদেবর প্রাণবান্ধব হয়ে পড়িল মাধবদেব হল শঙ্কর গুরুজনার মাধব বান্ধব বরার পো আর গুরুজনা হল মাধবর বাপ এইদরে দুজনে ভক্তি ধর্মর প্রবাহ সকলতে মাজত বিলার চেষ্টা করেছিল মাধবদেব শঙ্করদেবর ধুঁয়া ঘাটত বেলগুড়ি থাকতে পিছর ফালে কিছু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তার থাকতেই শঙ্করদেব আদি ভূঁসল রাজরুখত পড়ে শঙ্করদেবর প্রতিপত্তি বহাত বিদেশী সকল ষড়যন্ত্র ভূঁসক হাতি ধরা কার্যত লগায় কিন্তু ভূঁসক থাকা ফালরেই হাতি ওলাই যাওয়াত আহোম সৈন্যায় আন কাকো নাপাই মাধবদেব আর হরি জোঁয়াইক মৃত্যুদণ্ড দিবল নির্দেশ দিয়াত যেটা বৈধ স্থানলে আনি হরি জোঁয়াইন মূর্ত কাটিবলে ওলাই মাধবদেবে সেই সময়তে এটা বিখ্যাত গীত রচনা করে আর গায় গীতটি শেষ লগে লগে চাউডাউয়ে হরি জোঁয়াই শিরচ্ছেদ করেছিল কটা মূর্তয়ে বলে রাম বলে মাধবদেবর ভরির ওসর ছিটিকি পড়ছিল এই তো মাধবদেবর প্রথম বরগীত স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখর পর ওলাইছিল মাধবদেব এজনা পণ্ডিত লোক আছিল আর ইমান জ্ঞান আছিল যে চরিত পুথিত থাকা মতে জনা যায় যেতিয়াই যেতিয়াই কীর্তন পদ বা ঘোষা তো মূরের মুখর পর আপনা আপনি বাহির হয়েছিল এবারও এটা কথা শঙ্করদেব নামত গে আছে মাধবদেব আর নারায়ণ ঠাকুর সকিয়া মাধব গে থাকোতে নদীর পারত এঠাইতে এজন ইতিরতাই কান্দি আছে অল্প দূরত স্বামীর মৃতদেহ দাহন করে আছে তেতিয়া শঙ্করদেব মাধবদেবক কিন্তু মরি যাওয়া স্বামীর মরা তুল্য তিয়রাজনিয়ে কান্দিছে আমারও কান্দায় ফেরি 
মাধবদেবে সেই ক্ষণতে কিমতে ভকতি করিব তোমাত হরিয়ে এই ঘোষাটো গাইছিল আর শঙ্করদেবে তেওঁর ঘোষাটো শুনে কৈছিল মাধব তুমি মোকো কন্দুয়ালা এনে গুণর অধিকারী আছিল মাধবদেব মাধবদেব আহোম রজার বান্ধর পৰা মুকলি হৈ বেলগুড়ি অভিমুখে আহি থাকোতে এটা ৰাতি আজিৰ ঢেকিয়া হাক এমুঠিৰে ভাত ৰান্ধি নিজে আৰু বুঢ়া বুঢ়ীক খুৱাই পিছদিনা তাত এটা চিহ্ন দি চাকিয়ে কছি জ্বলাই তেওঁ লোক দুয়োকে নাম কথা লবলৈ কয় সেই হত্রখনকে মাধবদেবৰ প্ৰথম হত্র বুলি কব পাৰি শংকৰদেৱে আহোম ৰজাৰ কাৰ্যত ক্ষুণ্ণ হৈ বেলগুৰি ত্যাগ কৰি নৰনাৰায়ণৰ ৰাজ্যলৈ যাবলৈ মন কৰিছিল মাধবদেৱ আহি পোৱাত সকলো কথা জানি ভূঁয়াঘাট বেলগুৰি ত্যাগ কৰি পোন্ধৰশ ছিয়াল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দত ভতিয়াই আহি বিভিন্ন ঠাইত জিৰণি লৈ বহি লুই পাই সেই নদীৰে ভতিয়াই আহি কাপলা বিল পাই তাৰ পাৰৰ বিলৰ বৰি ঠাইত শাৰী শাৰী বেলগছ থকা ঠাই এডোখৰত সত্ৰ পাতি বেলবাৰী সত্ৰ স্থাপন কৰি থাকে কিন্তু ছমাহৰ ভিতৰত বহুত ভকতৰ মৃত্যু হোৱাত আৰু সৰ্বজয় আঁতৰি আৰু মাধৱদেৱৰ মাতৃৰ মৃত্যু হোৱাত সেই সত্ৰ ত্যাগ কৰি আহি বৰপেটাৰ বিলৰ পাৰৰ সোণপুৰা নামৰ ঠাইত থাকি তাৰপৰা কুমাৰী হাতত থাকি শেষত পাটবাউসীত নিগাজি সত্ৰ পাতি থাকিবলৈ লয় শংকৰদেৱে পাটবাউসীতেই মাধৱদেৱৰ উপৰি নৰনাৰায়ণ ঠাকুৰ দামোদৰ দেৱ কণ্ঠভূষণ গোবিন্দ গৰমালী আদি বহুতৰ লগত থাকি ভক্তি ধৰ্মৰ মহাসৌধ নিৰ্মাণ কৰে ইয়াতেই গুৰুজনাই মাধৱদেৱক ভক্তি ৰত্নাৱলী জন্ম ৰহস্য ৰাজসূয় কাব্য আৰু বৰগীত ৰচনা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ উপৰি নাম ধৰ্মৰ চাৰি পুথিৰ ভিতৰত উত্তম গ্ৰন্থ নাম ঘোষা প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে ৰচনা ৰীতি বা ৰূপ অনুসৰি মাধৱদেৱৰ ৰচনা ৰাণীক চাৰিটা ভাগত ভগাব পাৰি প্ৰথম আখ্যানমূলক ৰচনা তাৰ ভিতৰত আদিকাণ্ড ৰামায়ণ আৰু ৰাজহুয়া কাব্যসমূহ দ্বিতীয়তে তত্ত্বমূলক ৰচনা যেনে নাম ঘোষা জন্ম ৰহস্য ভক্তি ৰত্নাৱলী আৰু নাম মালিকা তৃতীয়তে নাট যেনে অৰ্জুন ভঞ্জন সৌৰ ধৰা পিম্পৰা গুচোৱা ভূমি লুটোৱা ভোজন বিহাৰ আৰু চতুৰ্থতে গীত বৰগীত আৰু ভতিমা মাধৱদেৱৰ ৰচনাৱলীৰ ভিতৰত নাম ঘোষাখন তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰচনা এই ৰচনা মাধৱদেৱৰ আধ্যাত্মিক জীৱনৰ পূৰ্ণ অভিজ্ঞতাৰ চন্দময় অভিব্যক্তি এহেজাৰ ঘোষা থকাৰ কাৰণে ইয়াক হেজাৰী ঘোষাও বোলা হয় এই এহেজাৰ ঘোষাৰ ছশমান বিভিন্ন পুৰাণ আৰু গীতাত ভক্তি প্ৰধান শ্লোকৰ অনুবাদ বাকী চাৰিশ মান মাধৱদেৱৰ নিজা ৰচনা মাধৱদেৱৰ নাটক কেইখনৰ ভিতৰত অৰ্জুন ভঞ্জনৰ বাহিৰে বাকী কেইখন ঝুমুৰা বোলা হয় এই কেইখন নাটক কলেবৰত যথেষ্ট সৰু শিশু শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু স্ত্ৰী চৰিত্ৰ প্ৰধান আৰু নৃত্য গীত বহুল শংকৰদেৱে শেষৰ বাৰৰ বাবে পাটবাউসী এৰি বেহাৰলৈ যাবৰ বেলা এৰাতি গণকুচিত মাধৱদেৱৰ লগত থাকি ৰাতি ধৰ্মৰ মূল তত্ববোৰ মাধৱদেৱক বুজাই কয় যিবোৰ অতি গুচ্ছ কথা আৰু সিদিনাই শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ সবাকে মাধৱদেৱক দি যায় শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ পিঠত পোন্ধৰশ আঠষষ্ঠিৰ পৰা ঊনসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা পাঁচ ছয় বছৰমান মাধৱদেৱে পাটবাউসী সত্ৰ চলাই থাকি তাৰ পৰা গৈ তেওঁ সুন্দৰী দিয়া সত্ৰ পাতি তাত চৈধ্য বছৰ কাল থাকে এই সত্ৰত থাকোঁতেই মাধৱদেৱে ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আটাক শৰণ দি নিজৰ কৰি লয় আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ বান্ধৱ ঘাঘৰ মাঝিৰ অনুৰোধত খেত্ৰী অঞ্চলত গমুৰা সত্ৰ আৰু চৰাবৰী সত্ৰ পাতে সুন্দৰী দিয়া সত্ৰৰ পিছত মথুৰা দাস আটাৰ অনুৰোধত মাধৱদেৱে বৰপেটা সত্ৰ পাতি কিছু বছৰ তাতো থাকে ৰাজৰুখত পৰি কিছুদিন 
তেওঁ গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ হাজু হোৱালকুছি কামাখ্যা হেৰেমদ আদি ঠাইত থাকি নাতিয়েক দৈত্যৰী ঠাকুৰৰ দ্বাৰা টঙৰা হত্ৰ স্থাপন কৰাই হেৰমেদ নামৰ ঠাইটো মাধৱদেৱে ভক্তি প্ৰদীপ জ্বলায় শংকৰদেৱৰ পিছত মাধৱদেৱে বহু ঠাইত সত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাত অৰিহণা যোগায় মাধৱদেৱ আৰু দামোদৰদেৱ দুয়োজনা গুৰুৱে বংশী গোপালদেৱক উজনিলৈ পঠায় তেনেদৰে গোপাল আটাক ভৱানীপুৰত থাপি কালজাৰ সত্ৰ পতায় গোপালদেৱৰ পৰা বাঢ়ি অহা সত্ৰই উজনি অঞ্চলত ব্যাপক কাম কৰিছে দক্ষিণ কুলৰ নাৰায়ণ ঠাকুৰৰ সহায়ক কংশাৰী ঠাকুৰৰ দ্বাৰা চমৰীয়া সত্ৰ আৰু পঢ়িয়া মাধৱ আঁতৰি দ্বাৰা হেৰমদ সত্ৰৰ বিকাশ ঘটাই জনকল্যাণমূলক কাম কৰে মাধৱদেৱে এইবোৰ কাম কৰি উঠি পশ্চিমলৈ নাও মেলি বৰপেটাত পুৰণ জিৰণি নলৈ বেহাৰলৈ গৈ লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ ৰাজ্যত মধুপুৰ সত্ৰ পাতি বৈষ্ণৱ ধৰ্মক ৰাজধৰ্ম কৰে মধুপুৰত থাকোতেই ধৰ্মৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে মাধৱদেৱে কাৰো নাম নললে যদিও নাম ধৰ্মৰ প্ৰধান স্থান গোপালদেৱ গোপাল আটা বৰ বিষ্ণু আঁতৰি চকিয়া মাধৱ আঁতৰি লক্ষ্মীকান্ত আঁতৰি আৰু পদ্ম আঁতৰি যাক বদুল আটা বুলিও জানা যায় তেওঁক থাপি গৈছে তথাপি বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ আগে আগে গুৰুজনাৰ ভকতৰসকলৰ লগত হোৱা এনে পাছে হবেও প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বোলে বাপ ঈশ্বৰৰো আবিৰ্ভাৱ তিৰোভাৱ আছে তোমৰাৰ দেখো এক ভাও ধৰা গৈছে এই পাছলৈ বুলি যোৱা যায় কাৰ কি গুৰুজনে বোলে আমি কাক কি বুলিম শ্ৰী শংকৰদেৱ বুলি যোৱা নাই পুত্ৰ নাতিত গুৰুভাৰ লবৰ পাত্ৰই নাই সমূহে অতিথি শুশ্রূষা কৰিবলৈ যাকে বোলে বুলি বা কহ আৰু বানপানীত যেনেকৈ গুৰি পিম্পৰা যাকে উৰিলেও মৰণ নাই এই তোমাৰ হবেও লগ নেৰি পিটিভাৱে গুৰু বাক্য ত্ৰয় হৰি গুণ গাবা এইখিনি কথা কৈয়ে বস্তু মৰি খন্তেক সহিতে বস্ত্ৰ উৰি শয়ন কৰিলে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ চিৰকুমাৰ আছিল পোন্ধৰশ ছিয়ানব্বৈ চনত তেখেতৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ হয় এই মহান গুৰুজনাক আমি চিৰদিন শ্ৰদ্ধাৰে শুনিছোঁ